Bentornati nella diciassettesima lezione del corso di fotografia digitale. Eh, oggi ci occupiamo eh, del movimento intenzionale della macchina, mentre nella sedicesima lezione abbiamo trattato eh, gli, scatti di di, gli scatti in azione, diciamo prevalentemente su soggetti in movimento, eh, per cui abbiamo fatto riferimento allo, agli scatti nel, nello sport durante le competizioni sportive. Eh, oggi nella diciassettesima lezione trattiamo il movimento intenzionale che noi possiamo eh, effettuare sulla macchina durante lo scatto eh, vi ricordo di iscrivervi al canale eh, se non l'avete già fatto eh, mettere un like sui miei video se ritenete che possano essere utili allora in questa lezione eh, trattiamo il movimento intenzionale della macchina infatti se noi muoviamo intenzionalmente la macchina durante un'esposizione lunga l'effetto sarà eh, una sfocatura generale che trasforma i soggetti in forme e colori mh, quasi astratti eh, questa tecnica è chiamata movimento intenzionale della macchina eh, ed è facile eh, e divertente Funziona particolarmente bene con soggetti dai colori vivaci, specialmente con eh, punti di luce, eh, ma risulta eh, valida anche per eh, paesaggi. Muovere la macchina orizzontalmente o verticalmente allunga le forme e eh, crea effetti a striscia, ma pu puoi anche muoverla eh, in eh, modi differenti. Non ci sono regole, quindi bisogna solo sperimentare con la velocità dell'otturatore e scattare molto, molte foto eh, valutando i risultati. In questa slide, per esempio, io ho scattato una foto da prima col eh, treppiede, eh, quindi con la macchina fotografica stabile. In questa seconda slide gli ho dato un movimento che poi ho tracciato più o meno con eh, questa striscia blu, con questa linea blu. Eh, quindi sollevando prima la macchina fotografica poi facendoli fare un arco verso il basso e poi verso destra vediamo l'effetto che ha avuto la macchina fotografica nella terza slide ho mosso la macchina fotografica leggermente eh, dal basso verso l'alto mentre la quarta slide la quarta immagine di questa slide è un'estremizzazione del movimento della macchina fotografica eh, che ha creato quindi delle scie quasi eh, rendendo irriconoscibile questo edificio quindi eh, quali impostazioni dobbiamo mh, selezionare nella macchina fotografica per eh, creare delle foto eh, simili quindi dobbiamo prima di tutto scegliere l'obiettivo. Questa tecnica si adatta meglio a lenti da 50 mm o più lunghe. Eh, obiettivi dalla grande lunghezza focale aiutano a isolare particolari aree di interesse nella nostra scena. Impostiamo poi eh, la priorità di tempo. Infatti mh, permette, mh, questo permette di impostare basse velocità dell'otturatore necessarie con questa tecnica. Eh, selezioniamo la priorità di tempo eh, se, se abbiamo una Canon la possiamo identificare con la lettera TV eh, si, può si può usare anche la modalità program modificando i rapporti automatici eh, dopodiché impostiamo gli ISO eh, selezionando gli ISO più bassi disponibili per ottenere un movimento con effetto sfocato evitiamo di usare la modalità automatica perché modificherebbe le impostazioni degli ISO aumentando la velocità anche dell'otturatore impostiamo dopodiché la velocità dell'otturatore selezionando un ventesimo come velocità iniziale eh, un buon punto di partenza per sperimentare velocità diverse mh, produrranno anche effetti diversi quindi bisogna mh, sperimentare le, con le varie mh, velocità dell'otturatore. Se eh, la, luce, allora, la luce ambientale determina la possibilità di scattare un, a, una, a, un, a un ventesimo, ma se le foto risulteranno sovraesposte possiamo montare un filtro a densità neutra. E impostate tutte queste, tutti questi accorgimenti possiamo scattare e controllare le foto
Per quanto riguarda eh, gli effetti creativi, noi possiamo creare effetti simili a quelli di un quadro muovendo la macchina fotografica grazie a questa tecnica che rivela colori vivaci anche in soggetti più naturali come l'erba, gli alberi, eh, eccetera. Eh, possiamo provare anche a ruotare la macchina di 360 gradi per eh, produrre un effetto più astratto. Si può eh, anche zoomare per tutta la lunghezza focale dell'obiettivo mentre si scatta e vederne i risultati. Quindi anche per questa lezione è tutto, eh, vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un like ai miei video. Eh, nella prossima lezione, la diciannovesima, parleremo di come creare una fotografia panoramica unendo più immagini. Grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima lezione.